అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్వేతయ్య రెడ్డి నేను మీ శ్వేత ఇవాళ వీడియోలో మా ఊళ్ళో దసరా సెలబ్రేషన్స్ ఎట్లుంటాయో చూపిస్తా వీడియోనైతే చివరి వరకు చూసి నస్తే లైక్ చేసి కొత్తగా మన ఛానల్లోకి వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఈసారి దసరా రోజే అమ్మవారికి రెండు అవతారాలలో పూజ జరిగింది ఫస్ట్ మహిషాసుర మర్దిని అవతారంలో పూజ జరిగి మేము ప్రసాదాలు తీసుకొని బండ్ల పూజలు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రాజరాజేశ్వర దేవి అవతారంలో పూజలు జరిగినాయి దసరా రోజు పొద్దున్నే ఫస్ట్ హనుమాన్ టెంపుల్నే కడుగుతారు హనుమాన్ టెంపుల్ని దేవునికి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ కడిగి పెడతారు ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం టైంలో మీరు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ వీడియోస్లో యూసే ఉంటారు కదా షావ తిరుగుతుంది మా ఊళ్ళో మధ్యాహ్నం టైంలో ఆ షావ కోసం అంతా రెడీ చేసుకుంటారు షావ అంటే అక్కడ ముందు ఉంది కదా నవగ్రహాల తోటే అది కడిగి మంచిగా అలంకరణ చేసి ఇంటింటికి పోయి కొబ్బరికాయలు హారతులతోటి ఊరంతా దింపి దింపిన తర్వాత మళ్ళీ దసరా పూజ దగ్గరికి తీసుకొస్తారు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ జంబి చెట్టు పూజ దగ్గరికి తీసుకుపోతారు అట్లా ఊరంతా తిరిగి వస్తుంది అన్నట్ట ఆ షావ అందుకోసం పొద్దున్నే ఫస్ట్ పని ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి హనుమాన్ టెంపుల్ని కడిగి ఆ షావ్ అంతా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటారు తర్వాత సార్గమ్మ టెంపుల్ని కూడా కడిగి సార్గమ్మ టెంపుల్ ముందు సీతాఫల ఆకులతోటి పందిరేస్తారు సీతాఫల చెట్టు ఆకులతోటి ఎందుకు వేస్తారో నాకు తెలియదు కానీ ప్రతి సంవత్సరం సీతాఫల ఆకులతోటే వేస్తారు ఏ ఊళ్ళైనా కానీ సార్గమ్మ తల్లికి టెంపుల్ ఉండదు నార్మల్గా ఎండైనా వానైనా వర్షంలో తడుస్తుంది ఎండుతుంది కానీ మా ఊళ్ళో మాత్రం సార్గమ్మకి టెంపుల్ ఉంది టెంపుల్ అంటే పెద్దగా ఏం ఉండదు ఎండకి వర్షానికి తడవకుండా ప్రొటెక్షన్ లాగా ఉంటుంది చిన్న గూడులాగా ఉంటుంది ఎందుకు గట్టిరో మా ఊరు వెనకట పెద్దలకే తెలుసు మాకైతే తెలియదు ఇక్కడ దసరా రోజు పొద్దున్నే అందరూ ఆయుధాల పూజలు లేకపోతే షాప్లలో పూజలు బైక్ల పూజలు జరుగుతాయి కదా అట్లే మా ఊళ్ళో కూడా దుర్గామాత ముందు బైక్స్ పూజ ట్రాక్టర్లు కార్లు హార్వెస్టర్లు ఈవెన్ సైకిల్కి కూడా పూజ జరిపించుకున్నారు ఈ పూజలన్నీ జరుగుతున్నప్పుడే నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏంటంటే నా ఫోన్ నాకు ఆయుధం కదా నా వర్క్ ప్లేస్ నా ఫోనే కదా నా ఫోన్కి ఎందుకు నేను పూజ జరిపించుకోవద్దు లేట్ అయినా సరే నెక్స్ట్ ఇయర్ కంపల్సరీ దసరా రోజు నా ఫోన్కి పూజ జరిపించుకుంటా ఇది మాత్రం మర్చిపోను గుర్తు పెట్టుకుంటా ఈ బండ్ల పూజలన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అమ్మవారికి అవతారం చేంజ్ చేసి రాజరాజేశ్వరి దేవి రూపంలో ఇక్కడ పూజలు అయితే జరుగుతున్నాయి ఇంకా ఆ రోజు లాస్ట్ అన్నట్టు మంగళవారం రోజు ఇంకేం పూజలు ఉండయి సోమవారం రోజే అమ్మవారికి రెండు రూపాయలు వేసి ఆ రోజే కదిలించి ఇంకా నెక్స్ట్ డే పూజలు ఏం లేకుండా నెక్స్ట్ డే ఓన్లీ నిమజ్జనం పెట్టుకున్నారు అంతే ఇంకా అమ్మవారి ముందు దసరా అంటే జమ్మి పూజ జరుగుతుంది కాబట్టి జమ్మి కొమ్మ తీసుకొచ్చారు
ఈసారి వన్ థర్టీ టూ కట్ల షావదిరి కూడా స్టార్ట్ అయింది కొంచెం లేట్ అయింది ఎంత లేట్గా షావదిరి కూడా స్టార్ట్ అయితే అంత లేట్గా దసరా పండగ జరుగుతుంది మాకు ఎందుకో తెలియదు నైట్ టైంలో దసరా పండగ జరుగుతూనే ఇష్టము ఒకవేళ ఈవినింగ్ టైంలో దసరా పండగ జరిగితే ఆ ఇయర్ దసరా పండగ మంచి జరగలేదు అన్నట్టుగానే ఫీల్ అవుతాము ఎందుకో తెలియదు చిన్నప్పటి నుంచి నైట్ టైం దసరాకి అట్లా అలవాటు అయిపోయినాము ఏ ఊర్లైనా కూడా ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో దసరా జరుగుతుంది మా ఊళ్ళో మాత్రం నైట్ టైంలో జరుగుతుంది ఇంక ఇక్కడ పూజ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ కూడా జమ్మి పూజ జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ జరిగిన తర్వాతనే అక్కడ జరుగుతుంది ఇక్కడ జమ్మి కొమ్మకి పసుపు కుంకుమ వస్త్రం అక్షంతలు ధూపం దీపం నైవేద్యం హారతులు కొబ్బరికాయ అన్ని కొట్టిన తర్వాతనే మనం జమ్మాకు తీసుకోవచ్చు ప్రతి ఇయర్ అట్లనే తీసుకొని పంచుకుంటాం కానీ ఈ ఇయర్ ఎందుకో పంచుకోలేదు ఆ రోజు అమ్మవారికి జరిగే ఆఖరి పూజ కాబట్టి ఆఖరి పూజ రోజు పంతులు అందరిపైన అక్షంతలు వేసి ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు అందుకే నా ఫోన్ పైన కూడా అక్షంతలు వేయరి అని చెప్తున్నా ఇక్కడ అమ్మవారిని కదిలించే ముందు ఫస్ట్ అఖండ దీపాన్ని కదిలించాలి అందుకే ఐదుగురు ముత్తైదులు వెళ్ళి ఫస్ట్ అఖండ దీపాన్ని కదిలించిన తర్వాత అమ్మవారి చిన్న విగ్రహం ఉంటుంది ఆ విగ్రహాన్ని ఆ గౌరమ్మని అన్ని కదిలించిన తర్వాత ప్రధాన కలశాలు ప్రధాన కలశాల తర్వాత నవగ్రహాన్ని కదిలిస్తారు ఆ తర్వాత అమ్మవారి పెద్ద విగ్రహాన్ని కదిలిస్తారు అయ్యో గింతేనా కొంచెం ఇంకొంచెం కొంచెం మీ అందరికీ దసరా పూజ ఎట్లా జరుగుతుందో చూపించాలి కాబట్టి అందరికంటే ముందు ఫాస్ట్గా రెడీ అయ్యచ్చి అక్కడ వీడియోస్ కోసం చూస్తున్నాయి ఇంకా అప్పటికి ఎవరు రాలేదు కత్తి ఎంత పెద్ద కత్తు అన్ని అట్టుకోదు అనుకుంటారు ఆ చిపిచ్చి ఘోరంగా పోసి నాకు వచ్చిన రెండు Oh, my God. 
अरे सामने జమ్మ పిల్లను కొట్టిన తర్వాత ఆ కత్తి కంటుకునే బ్లడ్ బొట్టు లాగా పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే అది పెట్టుకుంటే మంచి జరుగుతుంది అని అనుకుంటారు కొంతమంది ఇంకా కత్తి కింద పడినయ్యేది కాబట్టి కొంతమంది ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు కొంతమంది ఇంకా బొట్టు పెట్టుకునే వాళ్ళు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు అక్కడ ఆగరు ఇంకా కొట్టిన తర్వాత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ముందరికి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ నుంచి జమ్మి కొమ్మ దగ్గరికి పోయి అక్కడ పూజ చేసి జమ్మాకులు ఇంటికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ అందరికి వంచి అలా బల ఇచ్చుకుంటారు మీరు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ వీడియోస్ నుంచి చూస్తున్నారు ఆ జమ్మి కొమ్మ దగ్గరికి మేమైతే పోము కొంతమంది పోతారు కానీ మేము పోము ఎక్కువ అక్కడికి పోయి అక్కడ పూజ ఎట్లా జరుగుతుంది అక్కడ ఏం చేస్తారో చూడాలని ఉంది కానీ ఎప్పుడు పోలేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ కుదిరితే పోవాలి ఇక్కడ మళ్ళీ మా ఇంటికి వచ్చినాము ఇక్కడ కూడా బతుకమ్మ ఉండదు కానీ బతుకమ్మ లాగా ఫీల్ అయ్యి అక్కడ బతుకమ్మ ఆడుకుండు లేకపోతే ఇప్పుడు నార్మల్ అవే స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా అవి డ్యాన్స్ ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినాము
ఇదేమో కేజీ అయ్యో అద్దె పెద్దమ్మా పెట్టు ఉన్నాడు ఉన్నాడు సేమ్ టు యూ బాబాయ్ మంచి ఉన్నావా ఎప్పుడు వచ్చినా బాబాయ్ నాకు వీడియో ఆన్ చేసి ఇచ్చామనుకో నేను అటు పడుతున్నా అంతే నేనేం చేయలేదు నేను ఇంకా ఇటు జూమ్ చేస్తున్నా చేస్తున్నా అన్ని చేస్తున్నా ఎందరు <laughs> 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 హ్యాపీ దసరాలు మామలో ఇంకా చిన్న వీడియో మంచిగా అబ్బాయి చూడు నన్ను జంబ పెట్టడానికి పిలిచింది మళ్ళా వీడియో ఇమని పడుతుంది ఏం చేయాలా దాని సంబరం అది ఉంది పాప చిర్రని ఆగే లక్ష వెయ్యాలి ఎన్ని రూపాయల చీర కట్టిన జోరదారాడైన నువ్వు నువ్వు నేను అందగత్తలేం కదా అందుకే ఆగు బాబా ఆగు బాబా నేను వీడియో తీసినాక